ഹായ് എവറി വൺ ഐ എം ആതിര ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു ടൈപ്പ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് അതായത് പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് മിനിമൈസേഷൻ നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അത് കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക ചിലവ് ചുരുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് എങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി നടത്തുകയാണ് വെച്ചാൽ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആ കമ്പനിയിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് എത്രത്തോളം സോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ദെൻ നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമുക്ക് ഒരാൾ ഒരു സാധനം ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ആ ഡെസ്റ്റിനേഷന് ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ദെൻ ഈ സോഴ്സ് നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ആ ചെലവ് അത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് ആ ചെലവ് ചുരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അതിന് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നാച്ചർ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ലെറ്റ് എസ് അസ്യൂം ദർ ആർ എൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഉണ്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണ്ട എന്താണോ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഡി വൺ ഡി ടു എക്സെട്ര ഡി എൻ എൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ട് ദർ ആർ എം സോഴ്സസ് എവിടെ നിന്നാണോ സാധനം കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതാണ് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇത്ര എമൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മൾ അവൈവ് അവൈലബിലിറ്റി ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ എം സോഴ്സസ് ഉണ്ട് എസ് വൺ എസ് ടു എക്സെട്ര എസ് എൻ ദെൻ ദ റിക്വയർമെൻസ് ഓഫ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അതായത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും അതാണ് റിക്വയർമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബി വൺ ബി ടു എക്സെട്ര ബി എൻ റിക്വയർമെൻസ് ആണ് ഓൾ ആർ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് റിക്വയർമെൻസ് ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് ദെൻ ദ അവൈലബിലിറ്റി അറ്റ് സോഴ്സസ് സോഴ്സിൽ നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ കമ്പനി ആണ് വെച്ചാൽ കമ്പനിയാണ് ആ കമ്പനിയിൽ എത്രത്തോളം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ആ അതാണ് എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ എം അതും പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ദെൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് ഫ്രം ഐത്ത് സോഴ്സ് ടു ജയത്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് സി ഐ ജെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഴ്സുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആവാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സോഴ്സുകൾ വരാം അത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എം സോഴ്സസ് ആണ് പറയുന്നത് എൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് അപ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസും ഡിഫറെൻ്റ് ആവാം സോഴ്സസും ഡിഫറെൻ്റ് ആവാം അപ്പോൾ ഐത്ത് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ജയത്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് എത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സി ഐ ജെ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ചിലവുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എം ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എക്സെട്ര എൻ ഓക്കെ സിക്സ്ത് ദ ക്വാളിറ്റി സോറി ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫ്രം ദ ഐത്ത് സോഴ്സ് ടു ദ ജേത്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് എക്സ് ഐ ജെ അതായത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളാണ് ഇപ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലുള്ളത് നമ്മളാണ് സോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അവരെ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നമ്മളടുത്ത് അത്രയും ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നത് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫ്രം ദ ഐത്ത് സോഴ്സ് ടു ജേത്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് എക്സ് ഐ ജെ അത് വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം അത് സോഴ്സിലുള്ള അവൈലബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റിനനുസരിച്ചുമാണ് എക്സ് ഐ ജെ വരിക ഓക്കെ എക്സ് ഐ ജെ ഐ ജി ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എക്സെട്ര എം ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എക്സെട്ര എൻ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് അതിൽ വരുന്ന അസംഷൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പ്രോബ
ആ നാൽപ്പത് ചെയ്യണം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മിനിമൈസ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ വൺ എക്സ് വൺ വൺ പ്ലസ് സി വൺ ടു എക്സ് വൺ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് സി എം എൻ എക്സ് എം എൻ ഓക്കെ സബ്ജെക്ട് ടു ഇനി കണ്ടീഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് എക്സ് വൺ വൺ പ്ലസ് എക്സ് വൺ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എക്സ് വൺ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ അവൈലബിലിറ്റി ആയിരുന്നു സോഴ്സിലുള്ള അവൈലബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എക്സ് വൺ വൺ മുതൽ എക്സ് വൺ എൻ വരെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ വൺ എന്നുള്ള അവൈലബിലിറ്റി കിട്ടണം കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനയെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ സമ്മ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ വരണം അതുപോലെ എക്സ് ടു വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എക്സ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു വരണം അതുപോ അങ്ങനെ എക്സെട്രാ നമുക്ക് എം സോഴ്സസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ എം വരെയുള്ള വരും എക്സ് എം വൺ എക്സ് എം പ്ലസ് എക്സ് എം ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എക്സ് എം എൻ ഈക്വൽ ടു എ എം ദെൻ നമ്മളെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ റിക്വയർമെന്റ് വെച്ചാൽ റിക്വയർമെന്റ്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻസും കൂടെ വരും അതായത് റിക്വയർമെന്റ് ബി വൺ ബി ടു എക്സെട്രാ ബി എൻ ആണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചും കൂടി നമുക്ക് കണ്ടീഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ എക്സ് വൺ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു വൺ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എക്സ് എം വൺ ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ഇവിടെ ചെറിയ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിവിടെ എക്സ് വൺ വൺ എക്സ് വൺ ടു എക്സെട്രാ എക്സ് വൺ എൻ ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെ കോളം വൈസ് ആണ് ആ ഡാറ്റ കോളം വൈസ് ഉള്ള വാല്യൂസിനെയാണ് ഇവിടെ ഈ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് റോ വൈസ് ആണ് എക്സ് വൺ വൺ എക്സ് വൺ ടു ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോളത്തിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് മുകളിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവൈലബിലിറ്റിയുടെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദൻ കോളത്തിൽ കോളത്തിൽ വരുന്നത് ആണ് ഈ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് വൺ വൺ എക്സ് ടു വൺ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എക്സ് എം വൺ ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാവുക ഈക്വൽ ടു ബി വൺ എക്സ് വൺ ടു രണ്ടാമത്തെ കോളാണ് ഇത് എക്സ് വൺ ടു പ്ലസ് എക്സ് ടു ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എക്സ് എം ടു ഈക്വൽ ടു ബി ടു അതുപോലെ നമുക്ക് എൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും എക്സ് വൺ എൻ പ്ലസ് എക്സ് ടു എൻ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എക്സ് എം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എൻ ഓക്കെ ആൻഡ് എക്സ് ഐ ജെ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ എം ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ എൻ അപ്പോൾ ഇതാണൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ജനറൽ മോഡൽ ഓക്കെ അതാണൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ദൻ ഇതിനെ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് നോട്ടേഷനിൽ എഴുതാം മിനിമൈസ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എ സബ്ജെക്ട് ടു എ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് സി വൺ വൺ സി വൺ ടു എക്സെട്രാ സി എം എന്ന് വരുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ദെൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ വൺ മുതലുള്ള എക്സ് എം എൻ വരെയുള്ള കുളം മെട്രിക്സ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ വൺ എ ടു എക്സെട്രാ എ എം ദെൻ ബി വൺ ബി ടു എക്സെട്രാ ബി എം വരെയുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എക്സെട്രാ എ എം എൻ വേർ എ വൺ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ എക്സെട്രാ വൺ സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ഇതിൽ വണ്ണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീറോസ് എം മൈനസ് വൺ ടൈംസ് ഉണ്ടാകും ദെൻ വീണ്ടും വണ്ണ് ദെൻ എൻ മൈനസ് വൺ ടൈംസ് സീറോ ഉണ്ടാവും എ വൺ വൺ ആവുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് വരുന്നുണ്ട് എ വണ്ണ് വണ്ണ് വരും ദൻ അടുത്തത് എ എം എൻ ആവുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എം മൈനസ് വണ്ണ് സീറോസ് വരും ദെൻ വണ്ണ് വരും ദെൻ എൻ മൈനസ് വണ്ണ് സീറോസ് വരും ദെൻ വണ്ണ് വരും ഓക്കെ ഇത് ആലോചിച്ച് ഇത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകുന്നു വേണ്ട നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ജനറൽ ഫോമ് പഠിച്ചാൽ മതി ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ കാരണം നമ്മൾ കുറെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈക്വൽ ടു എ വൺ വരുന്ന കൺസ് എ വരുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഈക്വൽ ടു ബി വരുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻസും പറഞ്ഞു ആ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ ഒക്കെ കൂടെ പറയുന്ന പേരാണ് റിം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻ ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻസ് ആർ കോൾഡ് റിം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ദെൻ റിമാർക്ക് എ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ബാലൻസ്ഡ് ഈഫ് 
ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ മെട്രിക്സ് നോട്ടേഷനിൽ പറഞ്ഞ എ ഒരു ടു സോഴ്സും ത്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷനും ഉള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് സാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ കോളം വരിക കോളം വരിച്ച് നോക്കുക ഫസ്റ്റത്തെ കോളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു വണ് വരും ദെൻ നമുക്ക് ടു സോഴ്സസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ടു മൈനസ് വൺ എം ആണ് ടു വരിക എൻ ത്രീ അപ്പോൾ ടു മൈനസ് വണ്ണ് സീറോസ് വരണം അതായത് വൺ സീറോ ദെൻ ഒരു വണ് വരും ദെൻ ത്രീ മൈനസ് വണ്ണ് സീറോസ് വരും ദെൻ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു വൺ വരും ദെൻ ത്രീ മൈനസ് വണ്ണ് സീറോസ് വരും ദെൻ വൺ വരും ദെൻ ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വരും ആ അത് ആ എ എം എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഓരോ കോളം വൈസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിൾ എ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിൾ ഇസ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ടേബിൾ മെയ്ഡ് ഓഫ് എം എൻ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓർ ബോക്സസ് ഓർ സെൽസ് ഈച്ച് റോ കണ്ടെയിൻ എൻ സെൽസ് ആൻഡ് ഈച്ച് കോളം കണ്ടെയിൻ എം സെൽസ് ആൻഡ് ജേത്ത് ബോക്സ് കണ്ടെയിൻ ദ കോസ്റ്റ് കോവിഷ്യൻറ്റ് സി ഐ ജെ കൊമ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എം ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എൻ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഡി വൺ ഡി ടു എക്സെട്ര ഡി എൻ എ അപ്പോൾ ഓരോ കോളത്തിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ആണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിൽ വരുന്ന കോസ്റ്റുകളാണ് സി വൺ വൺ സി വൺ ടു എന്നുള്ള കോസ്റ്റുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് സോഴ്സസ് ഉണ്ട് എം സോഴ്സസ് ഉണ്ട് എസ് വൺ എസ് ടു എക്സെട്ര അതായത് ഓരോ റോ വൈസ് അപ്പോൾ ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട് ബി വൺ ബി ടു എക്സെട്ര അപ്പോൾ ആ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇവിടെ താഴെ ഉണ്ടാവും ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ദെൻ സോഴ്സസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി നേരെ റോ വൈസ് നോക്കുക ഇവിടെ ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൽ പി പി എന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തന്ന മോഡലിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കിടക്കാം